你还知道回来？你这整日都在忙什么？怎么连对赐婚一事都不闻不问，还让人家兰姬姑娘亲自上门来催？你也太过无礼了。夫人言重了，兰姬只是奉父母之命过府探望，绝无催促的意思。看看，兰姬多明事理，这么好的儿媳妇，还不赶紧给我娶进门来？行了。你和兰姬好好的聊聊，抓紧把日子定下来。万一哪天官家问起这婚事来，咱们燕家也好有个交代。云芝，最近还在忙桑家的事。是。若此案一日不结。你就打算这么拖下去？兰姐，你不要再苦苦相逼了。你我认识也已有多年，我的为人你应该十分清楚。我此生非丧妻不娶，别在我身上浪费时间了。你打算抗旨吗？我们的婚事是官家的恩典。官家只是赐了婚。并没有定下婚期，何来抗旨一说？云芝，白氏，在。我突然想起来，此案还有一处疑点，快去备马。哦，对对对，苏小姐，我先告辞。兰姬，我有公务在身，辞别。这上面除了药房那桩土地交易，就没有其他任何有用的消息了。是不是出了什么纰漏了？我再核查一下吧。这哪能叫服侍你啊？以后我要累了，你也得给我安安。好。今日回来就闷闷不乐的，是因为家里催你的婚事了吧？先不提那事儿了。现在最重要的。就是对付西周。不过好在，这账本上面所有的事情都没有牵扯到太尉。等此事结束之后，太尉应该就可以回来了。四爷，若是这账本真的查不出什么，仅凭一张土地交易，真的可以牵出西周吗？擒贼擒王，得先拿住西昭的头面人物才行。你的意思是引蛇出洞